минут так на 25. Ну, мы минут 20 будем 25. Ну Я да. Включил, а вообще... Давайте. Да. Все, начали? Да. Канал посвящен сибирскому андеграунду. Мы говорим об андеграунде. Вот каковы критерии, когда мы можем считать художника андеграундным художником? Что это такое? Ты знаешь, в советское время это было понятно. Это художник, которого не принимают в союз художников. Это который, скажем, не придерживается стиля государственного большого. Поэтому можно было назвать художника андеграунд как раз из этой категории. А 90-е годы все изменили, но сейчас мы опять туда возвращаемся, в советское прошлое. И сегодня можно уже называть некоторых авторов андеграундом, особенно актуальных художников, те, которые по принципиальным позициям не вступают в союз. Ну, потому что Союз художников, делая свои выставки, уже категорически отметает работы, не подходящие им по эстетическим и идеологическим установкам. Так что мы вернулись к андеграунду. Если мы вернулись к андеграунду, то раньше это связано было с объединениями. А вот сейчас, наверное, художники не объединяются. Вот этот частый вопрос, который звучит угу. на конференциях, почему же сейчас художники не объединяются? Или они начнут? А я вспомню тебе цитату моего дорогого друга и известного художника Алексея чеканова Леки, что объединяться надо для того, чтобы защищаться. Сейчас не надо защищаться, поэтому никто не объединяется. В советское время мы объединялись в группы, ну, там, Тихая Мансарда и разные другие, для того, чтобы таким коллективно заявить о себе и потребовать какую-нибудь выставочную площадь. Потому что прийти одному в тот же зал Союза художников в музей или там выставочный зал университета и сказать «Я, Вася Иванов, давайте я сделаю выставку», было сложно. Когда мы приходили толпой и говорили «Мы объединение «Тихая мансарда художественная, творческая», то дайте нам выставку, как это там было попроще. Я думаю, что это был такой механизм защиты, и Лёка был прав. А сегодня не надо защищаться, пока. Поэтому сегодня для небольших групп творческих, которые я знаю существующие, они, скорее всего, создаются для такой творческой массы, чтобы их быстро заметили. Мы не для того, чтобы добиться какого-то пространства выставочного, а для того, чтобы тебя увидели. Вот 90-е – это, конечно, самые яркие выставки в темной галерее Тихой Мансарды, вообще художников этой круга галереи, темной галереи. То что в этот момент делали так называемые бывшие официальные художники? Были ли какие-то яркие моменты вот в официальной жизни? И можно ли говорить о понятии «официальное» применительно к 90-м? Нет, наверное, применительно к 90-м нельзя уже говорить про союз художников как официальное искусство. Все же -то они рухнули моментально. У них внутренняя потребность свободного творчества была велика, и как только появилась возможность, они моментально отбросили все идеологические установки, перестали писать портреты передовиков, пшеницы, поля и колхозниц, и переключились на какое-то собственное высказывание. Это собственное высказывание очень быстро переросло в коммерческое высказывание, потому что они профессионалы, они знали, что покупается, что приобретается, поэтому быстренько переключились. А так как у большинства художников никакого высказывания не было собственного личного творческого, то они начали писать пейзажики и таким образом заполонили пейзажами, наверное, лет 15-20 весь Алтай, все алтайское художественное пространство. Но ведь и неформалов тоже в 90-е стали покупать. Вот множество этих частных галерей. Неформалов стали покупать. То есть вот как раз и выровнялся э, такой пласт, когда неформалы и художники союзовские стали ну, равноценными. Э, поэтому... Я, я думаю, у них просто все рассыпалось. Они же потом 25 лет... Собирали все это дело и потихонечку дособирали. 
Теперь, глядя на их крупные выставочные проекты, ты видишь такой отпечаток прошлого. Почему в 80-е годы, вот если сейчас посмотреть, журнал «Графика» уже культовый, наверное, значение имеет, я считаю, всероссийское, конечно. Если посмотреть, сколько вас там было лет авторам, 21-22 года, мне кажется, это сейчас многим молодым художникам в таком возрасте, наверное, не под силу что-то создать, интересное, радикальное искусство. Вот почему сейчас художник, возраст молодого художника все время повышается, он был до 35, сейчас вроде на молодую Сибирь, в Красноярске берут художников до 40 лет. Вот с чем это связано? Я думаю, что это общее поднятие возраста взросления, потому что раньше в 20 лет человек был взрослый, в 18 ему давали автоматы, отправляли на службу. Сейчас тоже дают автоматы, тоже отправляют на службу. Но пока молодой человек учится в университете, в институте до 23 лет примерно, 25 он считается ребенком. Поэтому, наверное, так. Это интересный вопрос. Почему мы в 20 лет могли что-то творить такое, за что сейчас не стыдно? То есть я 57-летний дядечка, смотрю журнал, который делал в 20 лет, и мне за него не стыдно. Я ловлю себя на мысли, что там все офигительно здорово и интересно сделано. Не знаю, то ли мы такие талантливые, может быть, мы такие умные, может быть, у нас было обостренное чувство актуальности, и мы делали то, что, вот, оказалось, не умерло за 40 лет, ну, за 30 лет с лишним. Не знаю, сложно мне это сказать. А почему молодежь сейчас такая? Вот это мой один из больнейших вопросов. Я поэтому не стал делать выставку собрания в ее традиционном виде в этом году. Потому что я устал смотреть на это ничего. Выбирать из ста авторов потом две-три крупицы – это интересно. Но это настолько однообразно, так безвкусно и безумно, не безумно в прекрасном смысле этого слова, а без какого-то там смысла. И очень редко мы видим какие-то интересные произведения искусства. В основном это будут пейзажики какие-нибудь, ну и еще чего-то. Поэтому я взял паузу и подумал. Я не знаю, что происходит с молодежью. Правда, не знаю. Вот то ли им не хватает образования, сегодня я буду как раз говорить об образовании, то ли не хватает насмотренности, то ли не хватает какого-то интереса. А может, наоборот, их э, взгляды и их интересы настолько широкие, что они не могут сконцентрироваться и высказать что-то. Я не знаю, что происходит совершенно. Вот это, это то, что меня сейчас занимает, и чем я пытаюсь заниматься, исследуя, это пространство. Но оказалось, что 10 лет с лишним молодежной выставки показали, что не знаю, что делать. Вот какой-то стопор, и я главных художников не вижу. Продолжая эту тему, вот опять же, конец 80-х, возле Института культуры Алексеем Чекановым, Юрием Исуленко уже делались э, проекты, которые они уже называли «хэппининг». Например, у Алексея Чеканов в главе о том, кто он такой, в графике пишет, что мой любимый художник Пит Мандриан. Вот они только появились, э, понятие «хэппининг», «раушенберг», они уже об этом говорят. А современные художники у нас занимаются только станковой картиной. Вот почему станковая картина так популярна? Сейчас расскажу. Проходите, не стесняйтесь. Смотрите, вы нам не мешаете. А, так как мы находимся в галерее, главный э, человек в галерее – это не я, а это гость, который приходит смотреть э, произведение. Это от мещанства, Михаил. А, дело в том, что когда стала появилась возможность приобретать произведения искусств, мы стали тащить их домой на стеночку. И они от э, публичного пространства перешли в личное. И произведение начинает говорить с вами о личном, дома. А дома у вас собственные запросы, собственные интересы. А, сузить пространство дворца, в 
котором когда-то висели портреты твоих дедушек, бабушек, если ты был принц и король, до квартиры это не получается. Поэтому после того, как наше пространство стали проектировать дизайнеры, ну или мы сами, мы создали, стали создавать там некий уют. И в этот уют для, хорошего, для хороших манер вписывается произведение искусств. Повесить туда ничего, кроме картинки, графики, какой-то живописи не получится. И устроить какое-то другое мероприятие. То есть не поставишь не знаю, там какую-нибудь движущуюся скульптуру у себя в небольшой квартире. Так что это от нашего мещанства. А, вот меня заинтересовал а, момент в вашем вопросе, почему сейчас не происходит таких явлений. В сибирском искусстве. Да. Или если они происходят, они какие-то мелкопошлые. Я про кота с яйцами вспомнил. Мы покажем По... картинку. Да, пошли, не придумаешь. Было. И эта же установка скульптуры превратилась в какой-то такой творческий вызов морали и нравственности. К сожалению, я действительно не вижу никаких интересных решений, никаких предложений от молодых художников. И может быть, боятся. Это, во-первых. Во-вторых, все, что предлагали провести даже в галерее, это все какие-то тоже такие, знаешь, доисторические повторы. Короче, Марина Абрамович на них нет. Они, может быть, не знают. И они выдумывают все время какие-то доисторические вторики, которые проканали, понимаешь, там, в начале 90-х, в конце 80-х в России, а до этого были в 60-х годах еще в какой-нибудь там Европе или Азии. Я не знаю. Мне кажется, они не хорошо учатся. Чему их учат, я не понимаю. Потому что это же простая история искусства. Захотелось тебе совершить какой-нибудь перформанс. Вот хэппининг, еще что-то. Ну, ты полистай, посмотри интернет, что в этой области было. И тут же я задаю себе вопрос, а зафига им это смотреть? Им же хочется про себя сказать. А это как каждый графоман. Он чужих книжек не читает. Он свои пишет. Поэтому я думаю, что здесь так. Это же интересный вид искусства и необыкновенный. Для него нужно быть человеком смелым и умным. Видимо, нет таких. В этом году, когда не стало Алексея Чеканова, по-моему, вы назвали свой пост о нем «Последний герой андеграунда». Да. И это действительно так. После него, наверное, таких ярких андеграундных художников у нас не осталось. Почему, если мы говорим о художнике андеграунда, это всегда такая какая-то трагическая судьба, неустроенность, художник, образ такого творца, нет какого-то, может быть, всеобщего признания или есть, но нет денег. Вот что это всех объединяет? Нет, ну Алексей Чеканов – это классический пример художника выпивающего гениального художника, который злоупотребляет алкогольными напитками. Я думаю, что... А мы Никодима Лебгама считаем за андеграунд. Для 90-х, ну, да, наверное. Он, насколько я понимаю, уехал из Барнаула, покинул город. Но он же вполне себе был вписан в систему социума. Он тихий, спокойный, мирный, не пьющий. Ну, может быть, не сильно обеспеченный, но в меру как-то там его искусство позволяет ему жить. Так что нет, это не, весь, не всегда так. Если бы Юрий Сауленко остался жив и не скончался давным-давно, я думаю, он тоже был бы в меру обеспеченным художником. Он был популярным, и его работы были востребованы. Нет, Лёка – это действительно вот классический типаж художника, спускающегося в ад, и он туда спустился. Надеюсь, его там простят и отправят в рай. 
кататься на белом облаке. Почему последний герой? Ну, действительно, потому что, наверное, все остальные хотели вступить в союз художников. Упомятую Лебгам, которого я упомянул, по-моему, член союза художников. Нет. А надо уточнить будет в этом потом. Подпишите со звездочкой. Вот. Ну, по крайней мере, он точно вступал, я помню его документы. Ну, видишь, Алексей Чканов никогда не хотел никуда вступать. Он делал выставки, он был востребован иногда. Мы делали заказы, у него покупали картинки. Когда мы делали даже какую-то посмертную выставку, мы еле на брали, потому что все в частных коллекциях где-то. Хорошо есть у нескольких людей, их по несколько работ там у меня, у моих друзей некоторых. Мы быстренько схватили, привезли и сделали. А так все где-то продано. Кроме графики, которая у меня лежит, большая пачка. Когда-нибудь сделаем и эту графику покажем. Вот если говорить про периоды искусства, то 90-е, наверное, они как раз заканчиваются в 2000 годом. И меняется власть. У нас э, не стало Юрия. Еще какие-то процессы, которые как бы вот 90-е, они 90-е. А чем для искусства в Сибири вот запомнятся нулевые или десятые? Мы можем уже как-то это делить на периоды? Или о, говорить о каком-то обособленном виде? Пум-пум-пум-пум. Знаешь, я не запомнил их. Как-то они были такие, как всегда. Ну, были и были, были интересные выставки. Просто уже не было того сопротивления. Захотелось выставку. Вон есть выставочный зал, там, библиотеки «Открытое небо», павильон современного искусства. А к тому времени появились там другие галереи, появились, как, появлялись какие-то проекты. То есть какого-то... Противостояния не было, поэтому мне ничего такого серьезного. Я в это время делал передачу «Афиш», поэтому посещал все выставки. Были какие-то интересные выставки, я не помню, какой это был год, но примерно, наверное, предположим, пятый, потом, если посмотрите, какое-то одинокое, обнаженное одиночество или одинокое обнаженное, что-то такое. Да, которую... Бирюков. Да, Он Бирюков Алексей. и с товарищами, которые запретили, ну, потому что там были обнаженные мужчины, с неприкрытыми телами совсем, теми частями тела, которые обычно прикрывают. А поэтому как-то его эта выставка не прошла. Была у него выставка на трагическую тему, посвящена Беслану. Это тогда серьезное было высказывание. А можно было сделать выставку в университете, в выставочном зале «Универсум». Были какие-то галереи открывались. Я не помню, когда там открылась галерея. Соль была, в которой интересные выставки были. Так что, я думаю, тогда был какой-то такой период галерейного строительства, который закончился, кстати, по-моему, как раз 12 лет назад появлением галереи «Республика». 11 лет. А до этого все 10 лет, с 2000 по 2010-2012, у нас каждые пару лет открывалась какая-нибудь галерея. То там одна, то вторая, то третья. А вспомни, как активно работала и существовала галерея, которая Кармин. Она такого музейного характера, но все равно она работала, и там было достаточно любопытно. Там были хорошие, интересные проекты. Так что... Так, наверное, бы я запомнил. Галерейного строительства. Девушки, а у нас все картинки продаются. Если вам что-то понадобится, да, отличный выбор. Саша Гордиенко, прекраснейший художник, великолепнейший мастер акварели. Это из давнишнего проекта его. Кстати, был который в галерее «Проспект». Пожалуйста. Еще хотел вопрос спросить. Сибирский андеграунд в сознании центральной части России – это, конечно, музыка. Это гражданская оборона, инструкция по выживанию, янка и так далее. Теплая Какие... трасса. И теплая трасса. Да. Ну, можно еще группу 9 вспомнить. Вот ну, раз... нет, я, если мы уж про Россию говорим, что из всех рок-н-ролльных барнаульских групп в России известна только теплая трасса. Вот в ее вы... первоначальном составе. Художники часто пересекались с музыкантами, оформляли знаменитый да. фестиваль «Рок-периферия». 
несколько лет и так далее. Вот какую роль играет вообще музыка в художниках андеграунда? Во-первых, они расписывали и виниловые пластинки, тоже необычно. Ну, ты имеешь в виду вот именно нашу компанию, которая да. так или иначе сотрудничала с музыкальным таким сообществом. Я имею в виду Юрия Исауленко, Алексея Чканова и Дениса Воробьева. Вот отсюда и на ноги и растут. Мы были друзья с Денисом Воробьевым, лидером прекраснейшей группы в Освояси. Я всем настойчиво рекомендую переслушать. Слава Богу, сейчас все можно найти. Но еще и до этого. Великий и ужасный Евгений Колбышев, который прекраснейший продюсер всех музыкальных фестивалей, наш старинный друг, и поэтому он и привлекал для организации площадок художников. И было много разных. И это было и оформление сцен, и были такие удивительные проекты, когда художники просто прям рисовали под музыку, и пластинки, про которые ты сказал, это такой был идеологически достаточно проект. Он начинался с того, что а давайте плохие песни зарисуем. Вот, и пошла такая музыка. Кстати, закончился этот проект, закольцевался очень интересно. Пару лет назад мы совершенно с другими художниками под, э, при поддержке сети радиоканалов сделали еще раз такой проект с пластинками. И очень интересно получилось. Видишь, тогда рок-музыка была музыкой протеста, а не музыкой... Там, удовольствия какого-то, и рок был на передних рубежах этой удивительной идеологической борьбы с попсой. Поэтому художники, как ты говоришь, андеграунда, неформальные художники, как раз и активно сотрудничали с музыкантами. В «Темной галерее» выступали и «Дядя Го», и другие группы, и что там только не пелось. Поэтому, я думаю... Это все было как-то... Это такой творческий симбиоз. Когда мы задумывали Институт, Современ... Институт Современного Искусства Сибири, по-моему, мы придумали в свое время, там должно было быть отделение музыкальное, конечно же, по изучению как раз вот всяких передовых рок-музык. Ну, вот такой вопрос сразу напрашивается. Видите ли вы параллели в творчестве Юрия Сауленко и Тимура Новикова в Санкт-Петербурге? Мне кажется, а, вот эти... Не вижу. Я да. хорошо знаю Тимура. Знал. Вот. И многих членов Новой Академии. Нет, это были разные вещи. Совершенно. Барнаул своей провинциальности и... Сибирской упертости – это одно, а Петербург с его классическими академизмом и э, великим стебом это другое. Юра скорее попадал в ситуацию не вот петербургского искусства, а московского, куда понаехали. Вот там бы он вписался прекрасно и идеально. То есть он по характеру был не человек Петербурга, он был человек Москвы, поэтому ему там было хорошо. Ну, и он был привязан к корням, он ценил то место, откуда вышел, и, скорее всего, из него бы там нового академиста точно не получилось. Так что нет, это нельзя сравнивать. Петербург и Москва – разные вещи совершенно. Ну, и последний, наверное, вопрос. Кто из барновских художников, есть ли такие художники, которые могут достойно потом представить наш город на карте России? Сейчас? Сейчас. Из ныне живущих? Может быть, будущее. Ну, можно было бы набрать. Во-первых, октябре оставят грандиозный след. В, творчестве, в истории искусства города Барнаула семья октябрей войдет ярким таким пятном. И надолго останется. Наверное, какие-то классические художники из советского прошлого, как Барунов Геннадий Федорович и какие-нибудь еще мастера той же, может, плеяды советской тоже, наверное, останутся. Например, там Добровольский Владимир Федорович. 
А очень хорошо эту тему продвигает как раз Щетинин в своей галерее. Вот он умеет собирать художников 60-х, 70-х годов. И это очень интересно. Мне сложно сказать. Я бы составил какой-то список. Как-то же я вам предлагал еще ребятам составить список художников из 15-20 фамилий. И что-то мы там набросали о том, что вот за последние 30 лет можно назвать современным искусством. И о ком можно написать в книжке. Так что оставят ли они след в России, не знаю. А в Барнауле кто-то из них что-то оставит. Россия такая интересная и такое э, пространство, что здесь в его просторах, особенно в сибирских, может затеряться что угодно и никогда не стать известным где-то в европейской части. Сколько туда уехало художников, э, и я, честно говоря, не помню ни одного, кто бы там как-то сильно выстрелил. Мне сложно. На, на память у меня есть, ну, только старшее поколение там некоторые. Есть авторы, уехавшие за границу, хорошо себя чувствующие за границей, но их искусство там и останется, оно не будет в России популярным и известным. Нет, на секунду придем. Да. Отлично, продавайте быстрее. О, вообще надо было... Работает. Ну, еще есть, конечно, вопрос. Такой. Ну, давайте еще один да. а последний и побежим. Вопрос. Когда наши государственные институции, пусть даже нашего Барнаула, начнут приобретать художников, э, неофициалов, художников, которые не вступили в Союз художников в свое время? Они приобретают потихоньку. Я, по-моему, на публику еще не говорил, но художественный музей приобрел несколько работ Исауленко. Художественному музею, музею город и краеведческому музею я подарил работы Дениса Воробьева по пять работ, чтобы это было вечно в коллекции, потому что если музей город можно закрыть, эти два музея никогда не закроются, не государственные. Я подарил работы Буданова нескольким музеям, по-моему, тоже, или какому-то из музеев. У музея литературы, культуры, искусства иногда возникают предложения что-нибудь купить. И у меня есть с ними работа. Вот они купили серию работы с Достоевским. А, так что иногда они покупают. Просто у них сейчас нет возможности покупать. Я бы вопрос серьезнее поставил. Дело в том, что... В городе нужен музей современного искусства. Вот кто-нибудь бы всю республику купил, и я бы здесь забабахал. Я имею в виду не галерею, а весь торговый центр. И мы бы здесь забабахали музей современного искусства. Это хороший ход. Не надо строить здание, а то получится, как с Государственным художественным музеем на площади Октября, который 15 лет не могут достроить. Позорище такое. Поэтому меня вчера к опять губернатору не подпустили. Ну что ж, Надеемся, что так и будет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Прям меня вчера так ну, попросили выйти из кабинета, когда туда зашел губернатор. Ну, потому что понимали, я что-нибудь опять как ляп. Ну что? Ну, прошли.